Framkvæmdastjóri geði hjálpar segir mannréttindi fótum tróðin þegar að ríki og sveitarfélög geti ekki ákveðið hver eigi að þjónusta fólk með fjölþættan vanda. Fjórir menn sem nýverði losnuð úr fangelsi og taldir eru hættulegir eru heimilislausir. Landskjörstjórn samþykkti í dag alla framboðslista fyrir komandi þingkostningar. Breytingar voru gerðar á tveimur listum sósilista flokksins þar sem ekki lá fyrir samþykki frambjóðenda. Kamala Harris er í Michigan í dag, Donald Trump í Norður Karolínu og fleiri ríkjum. Lokasbletturinn fyrir bandarísku fórsettikostningarnir er farin af stað og víðast hvað er í sveiflu ríkjunum sjö eru þau bæði nýfjörn. Mikil eftirvætting var eftir því að komast á árlegan jólabasar hringsins í dag og fólk beið í langri röð áður nokknað var. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson kvartaði helstundan kulda þegar hann kom í land í dag eftir rúmlega fimm klukkustunda sund frá reyðarfyrði til Eskifjörðar. Gott kvöld. Alvarlegt slís var að þegar karlmæður fjöll í tungufljót nálægt geysi í Haukadal síðdegis í dag. Rannsókandeild Lörgustjóns á Suðurlandi fyrir með rannsók slísins. Straumvarsbjörgun og hópar frá björgunarsveitum á svæðinu og af höfuborgarsvæðinu voru kallaðar út auk þyrlu landhelgisgæslunar og sjúkrabifreða frá heilbyðistofnum Suðurlands. Viðbræðsaðila náðu manninum upp úr á Neo var hann fluttur með sjúkrabíl af vettvangi. Lörgla veitir ekki frekari upplýsingar um líðan hans að svo stöttu. Framkvæmdastjóri geðhjálpar segir mannréttindi verða undir þegar að ríki og sveitarfélög geti ekki komið sér saman um hver eigi að þjónusta fólk með fjölþættan vanda og geðrannar áskoranir. Fjórir menn sem nýverið losnuðu úr fangelsi eiga ekki önnur hús að venda en gistiskýli. Fréttastofa hefur upplýsingar um fjóra menn sem allir eiga það sameiðilegt að hafa nýverið lokið af plánun en eru taldir hættulegir sjálfum sér eða samfélaginu. Þeir glíma allir við geðrænar áskoranir. Ekkert beiðir að lokinni af plánun nema heimilisleysi og því halda þeir til dæmis til í gistiskýlum borgarinnar. Það er auðvitað bara slæmar afliðingar. Það á auðvitað ekki að vera þannig að fólk sem er kannski frá fæðingu búið að glíma við eitthvað og búið að vera jaðarsett mjög lengi að inn í staðurinn sé síðan fangelsi því það er afliðing einhvers og svo þegar því sleppir að þá sé ekkert. Fréttastofa hefur rætt við fólk innan velferðarkerfisins sem segir að öryggi þessi er stemt í hættu því þetta síðu oft á tíðum einstaklingar sem fái litla sem enga þjónustu og síðu þekktir fyrir árásargirni. Ófbeldismál hafa raunar verið mjög algengi í gistiskilunum og búsetti úraðum fyrir heimilislausa eða í kringum 22 á mánuði. Það er mikið af fólki í fangelsum sem ætti ekki að vera í fangelsum af því að með þau hvernig þau eru uppsett. Þeir eru bandi bara annars eðlis heldur en að fangelsin geta tekið við þeim. Og það er þetta að það er ábyrða hluturinn og það var þar að sjálfsögðu almanna hag. Fjallað hefur verið ítarlega um fanga með fjölþættan vanda sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda að lokinni að plánun en fá hann ekki, meðal annars vegna þess að úrræði skortir og ríki og sveitarfjöluk koma sér ekki saman um hver eigi að veita þessa þjónustu. Það er bara hræðilegt að þetta skuli vera alltaf svona. Sveitarfélagi segir nei að því að þetta er eitthvað sem að ríkið á að sinna, sjúkdómur eða hvað það er og ríki segir nei að því að þetta er eitthvað sem sveitarfélagi á að sinna því að þetta er föllun eða félagslegt úrræði eitthvað svoleiðis. Þá verði mannréttindi oftar en ekki fótum tróðin. En við þurfum fyrst og fremst að horfa upp ána og vera langt fyrir ofan ennan fós og grípa fólk áður en það dettur þarna niður og verður mjög dýrt fyrir okkur öll og afleiðingarnar skelfilegar. Landskjörstjórn samþykkti alla framboðslista sem skilað var inn á fymtu dag á fundi sínum í þjóðminnasefninu í dag fyrir utan lista sósialista flokks í suður- og suðvesturkjördæmi sem voru samþykktir með þrávikum. Landskjörstjórn leggur til að tveir frambjóðundur sósialista flokksins í suðurkjördæmi og einn í suðvesturkjördæmi verði feldir af lista af því að samþykki þeirra til frambóðs liggi ekki fyrir. Aðrir frambjóðundur myndu færast upp og fjöldi á báðum listum í báðum kjördæmum uppfylli áfram skilið kostningarlaga. Aðrir listar flokksins og annara frambóða voru gildir. Kamala Harris og Donald Trump eru nýfjöp í flestum ríkjum sem tekist er á um í fórsendakostningunum á þriðudag. Loka spretturinn í kostningabaráttunir hafin og ströng daskra við frammyndan. Og Björn Malkvist er í skrandón í Pennsylvania þangað sem Harris er væntanlega á morgun eða hvað Björn? 
Jú, það er rétt, hún kemur hingað til Scranton í fyrramálið til að drífa fólk á kjörstað. Hún er að því í Michigan í dag, en það er kannski engin furða. Þar eru þau nýfi öpn hún og Donald Trump bæði með hvaða 47 prósent fylgi og reyndar líka hérna í Pennsylvania með 48 prósent hvort samkvæmt nýri könnun sem var byrti í morgun. Það er allt gert til að fá fólk til að kjósa og fara á kjörstað í þessum fallega fyrrum banka hérna í Suðurhluta Scranton sem að núna er svona menningamiðstöð þá var tólnistamaðurinn John Legend tólnistamaðurinn og söngvarinn hann kom hingað í morgun til þess að ræða við gesti og gangandi halda tölu og drífa fólk á kjörstað hann stýður að sjálfsögð Kamilu Harris og demokrata það var endar annar demokrati hérna í gær sá heitir John Biden Joe Biden og er bandaríkjafósiti hann var endar fættur hérna í Scranton og kom hérna í gær til þess að tala við fólki í verkelegsreyfingunni og til að drífa fólk á kjörstað. Það er sem sagt mjög mikið undir hérna í Pennsylvania og í öðrum sveiflurríkjum sex sem við höfum verið að tala svo mikið um síðustu daga. Við komum hérna í morgun í ég og Ragnar Santos myndatökumaður og hittum með að annars bandaríkjamann sem að reyndar býr í Reykjavík. Hann kom hingað til að hitta fjölskylduna og til að kjósa. I came home to vote because it's a critical election, not just here in the United States, but even in Pennsylvania, uh, but also abroad. And also this is the Scranton, where we are right now, is the home of Joe Biden, where he grew up. And it's quite a, it's a democratic stronghold, mm -hmm. and it's kind of a, it's up for grabs at this time. It must be a bit of a shock to come into the middle of, uh, I guess, the last days of the campaign. I mean, it's been rather crazy, right? Yeah, it's been really crazy. Uh, just the amount of mail, text messages, phone calls, uh, the people that are out here trying to get the, the vote and sway it in uh, whatever direction they want. Uh, it's been very brutal, it seems. Uh, I know even just talking to my family about what uh, they've experienced so far, they're, they're tired of the conversation as well at this point and look forward to the end of this and hope for the best. And a lot of money has been spent on this campaign, especially here in Pennsylvania. Yeah, in Pennsylvania alone, it's the first uh, time that over a billion dollars has been spent in a single uh, state for an election. Mm -hmm. uh, I think near 700 million just in the presidential and everything else on the smaller ones. Right. So, yeah, it's alarming to think of how much money is being spent on uh, this political campaign, on the political campaigns that could be used for other things as well. En Björn, þau Harris og Trump ætla að bæði að ferðast um pensjónvalni á morgunir það ekki, síðasta daginn fyrir kjördag. Jú. Jú, Birta, mér telst til að það séu fimm kostningaviðburður þeirra að tvekja hérna í Pennsylvania á morgun. Kamila Harris verður, já, líkur morgundeginum í Philadelphia með risa stóri samkomu þar sem að fjöldi tónlistamanna kemur fram. Donald Trump verður meðal annars í bænum Redding sem er nálægt Allentown og hann verður líka í Pittsburgh. Við ætlum að reyna að komast á viðburðin hjá Trump í Redding á morgun og sínum við væntanlega myndir það hann í sjónvarsfrettum annað kvöld. Kærða ekki fyrir þetta, Björn Málkvist. Töluvert tjón var þegar að eldur kviknaði í íbúðarhúsi í Fossvogi í nótt. Allt tiltækt slökkviliði var kallað út, enda mikill eldur og reikur. Tveir íbúar komust af sjálfstæðum út og sluppi ómeitir, en heimilishundurinn lifði brunan ekki af. Lauregla rannsakar upptök eldsins. Annar eldsvoði varði í salakverfi í Kópavogi aðfarn nótt föstudags. Fjögramanna fjölskylda var flutt á bráða mótöku landspítalans en sakaði ekki í brunanu. Kjörstöðum í Moldófi var lokað rétt í þessu. Önnur umferð fórsetakostninga fór fram í dag. Valið stóð á milli núverandi fórseta Majur Sandú sem er Evrópusinni og Alexander Stojan Ólgó sem er fyrrum saksóknari og vill heldur nánar að samband við Rússland. Fyrstu útgunguspár verða byrtar fljótlega og við greinum frá þeim á vefnum okkar rúpunturis. Þetta er ólíkt öllu öðru sem ég hef séð, segir ferðamaður í Grindavík. Komu í bæinn fylgi blendnar tilfinningar. Til skoðun er að opna sundlaugina og laða fleiri ferðalanga að. Það er óvitt að segja að það hafi verið meiri umferð í Grindavík undanfærið en síðustu rúmlega ellefu mánuði og reitingur af ferðamönnum síðan bærinn opnaði fyrir rétt rúmri viku. Áður hafði aðeins verið opið fyrir bæjarbúa þá sem þar starfa og viðbrassaðila. Actually, I don't want to use words like uh, I'm thrilled or something like that. So, yes, I'm having mixed feelings about being here. It was a good opportunity to visit 
see what happened here, see the reality of what happened here, actually come face to face with the lava wall. This is how far it got. And it's just so interesting. Fréttastofa hitti hóp ferðamanna sem var í skipulagðari dagsferð um Reykjaneskagan. And unless you've experienced that yourself, you just can't put it into words. I would not exactly say fear, but yes, we have to be on our guard when we are here. So uh, it's not exactly that kind of a touristy activity that usually tourists run after. So yes, it's, it's, it's very different from uh, anything I have ever experienced. Þrátt fyrir að engin hafi rent sér niður þessar rennibraut síðustu mánuði, seitlar vatni henni og sundlöginn er fulla vatni, hrall köldur endars. Hún er þrifin tvísvar í viku, hann bara við að hún er búið að halda henni við allan tíman. Bæjarstjórnin er með til skoðunar að opna sundlöginna og laða þannig fleiri að. Þeir sem að eru brostur, þeir að hafa eitthvað ástæður fyrir að, að heimsækja bæinn sinn, að koma í lögina og hafa eitthvað svona stað til þess að, að stoppa við á. Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson sinnti í dag frá Grími og Reyðafyrði að mjóeiri á Eskifyrði til að safna áheitum fyrir píjatasamtökin. Það tók Sigurgeir um fimm og hálfa klukkustund að klára sundið. Þetta er ekki fyrsta sinn sem Sigurgeir sinnti langsund. Hann hefur meðal annars sinnt frá Vestmannaeigum til Landeyja, Grettisundið og frá Akranesið Reykjavíkur og í hvert sinn hefur hann verið að safna áheitum fyrir hjálparsamtök. Félagar í siglingaklúbi Austurlands og Björgunarsveitum sildum með kappanum til að aðstoða hann og kveti hann áfram. Kona Sigurgeirs var í kajak sem hann var með því eftirdrægi. Já, hvað reyndi nú mest á leiðinni? Straumannir. Straumannir og kuldin. Og... Já, þetta tók lengri tíminn bjóst við og ég er honum vel kaldur eins og sést. Þannig en þetta gekk og ég er bara ánað með þetta, mjög ánaður. Og hvað ætlar nú að gera þau út komin á þurrt? Ég ætla núna að fara í styrtu og hita mig upp hægt svo beint í pottinn og hita mig endanlega upp. Vá, hvað þetta er gott. Fólk stóða venju í langri byðruð þegar að byðið var eftir því að árlegur jólabasa hringsins opnaði í dag á Grandhótel. Og nú er klukkan á slæginu eitt og þá er opnað. Hringskonur eru um 340 talsins og frambóð handverks eftir því. Þetta er ein af okkar stærstu fjáröflunum og hérna frumsýnu og jólakortu okkar og í ár var það Brian Pilkinton eins og ofta áður sem að teknaði það. Góðgætið sem ringskonur baka selst yfirleitt upp til agna og ásókn í það ekki minn en í handverkið sem er oftar en ekki jólalegt. Handverk ringskvenna er náttúrulega landsfrækt til margra ára tuga og hér eru konur sem eru algjöru handafinu snillingar og þær sitja allan veturinn, prjóna, sauma, föndra og svo er það það sem að skeðu núna bara helgina fyrir basarinn og það er að baka. Basarinn vegur mikið í starfi ringsins til að styrkja barnaspítalan og skila sér vel í starfið sem ringurinn hefur sinnt í 120 ár og gera konurnar ráð fyrir að um 7-8 miljónir fáist eftir daginn. Það er lítið mál að temja hreindýr, en ætli menn á bak þarf að fara til Síberju því að íslensku hreindýrin henta illa til útreiða. Hreindýra tamninga nú stundið á göngustígum á eilstuðin. Björn Magnússon rekur hreindýra garðin á Vínlandi í fellum og í vor bjargaði hann þessum móðurlausa kálfi og gaf nafnið hreindís. Hún hefur stækkað vel í sumar enda tekur Björn hana heim yfir nóttina og tryggir að hreindís fáið nóga næringu. Á hverjum degi er farið í göngutúrum eilstaði og móana í útjaðri bæjarins. Björn er að temja dýrið. Það þarf náttúrulega fyrst alveg að hæna þau að sér og þannig þau sé alls ekki hrætt. Þá er auðvelt að temja þau. Það er bara, ef maður er búin að teyma þau kannski í þriðja skipti, þá teymast þau alveg flugt teymast. Það er bara ekki vera að togast á við þau ef maður er með spottan. Það er líka mikið aðriði. Þannig verði aldrei hrætt. Björn safnar gróðri fyrir hreindísi og enn er hægt að týna beitilingu og fleira. Hann hefur oft hjálpað til á hreindýrabúum, meðal annars í Lapplandi og fær ráðgjöf frá reyndum samískum hreindýrahyrðum. Eitt tamningaráðið var að hafa kálfa sem er mest með börnum, þá hverfi hræðslu viðbræð við óvæntu áreiti. Kamila Ýr býr í næsta húsi við Björn og hjálpar til. Hún stundum hoppar á námi, stundum tekið vinkunum mína með og Kannski klórar það smá. Mér hreindir í sætt og mér veist gaman að leika það. Ef einhverjum dettur í huga að fara á bak á hreindýri þá er rétt að taka fram 
að Skandinavíu hreindýr þóla það varla. Þau eru svo lítil að þau bera það ekki en síberju hreindýrin þau eru mun stærri og heyrðingar eru litlir og léttir að þeir geta reyðið á hreindýrunum. Hreind tarfarnir geta hins vegar dregið sleða, garpur og mosi í hreindýragarðinum eru orðnir víga leir en þó verða þeir ekki full vaksnir fyrir en eftir tvö ár. Vandamálið er að þeir eru skapvondir á fengitíma og fram yfir áramót. Geldir tarfar henta betur sem sleðadýr að hætti sama. Gestir hreindýragarðsins eru orðnir yfir 11.000 á árunu og njóta þess að sjá dýrin í návígi. Þau halda sig mest í óbyggðum og því við það fáir hvernig þau bera sig eða hvað heyrist í þeim. Hreindýrin eru þögul en þó ekki alveg. Einstök börn fengu veglega gjöf afhenda í dag en landsöfnum kýfanis hreyfingarnar í haust skýrðaði tugu miljóna til félagsins. Einstök börn stýðja börn og ungmenni með sjaldgæfa sjúkdóma eða sjaldgæf heilkenni og eru hátt í 800 fjölskyldur í félaginu. Megin markmið alþjóðlegu kýfanis hreyfingarnar í dag er að bæta líf barna. Hallur Guðjónsson, 4 ára og Rúrik Freyr Rúnarsson, 3 ára, tóku á móti gjöfinni á samt formanni félagsins. Kýfan sundam Ísland færiðar styrkir einstök börn um 45 miljónir. Það er alveg ljóst að þessi styrkur er líka ekki bara fyrir kýfanis þetta er bara það staðist það sem að einstökum börnum hefur borist. Fólki sem stundar gufubað líður almennt betur en þeim sem gera það ekki. Þetta er sínir ný rannsókn í Svíþjóf. Það er nú þegar vitað að regluleg gufubuð geta dregið úr hættu á hjarta og æðasjúkdómum og jafnvel heilabilun. Nú hefur rannsókn tækniháskólans í Lúlíu í Svíþjóð leitt í ljós að gufubuð geta líka aukið hamingju fólks. Þau hafa mindri úrú og skattar også til exempel smertistond lægri. Þau hafa også, hva skal segja, betri helsoverden så der generelt sett på mange sett og vis. Men hva beror det på da? Kanskje at man treffer seg sammen, så det er en sosial effekt. Vi vet at ensamhet er veldig skadelig for helsen, om man sier så. Þá er fólk sem er duglegt að stunda gufubuð einni líklega til þess að vera duglegt að hreyfa sig. Og að ofta er det kanskje at man treffas regelbundet og bastar ihop, eller at man har det som en tradisjon på fredagkveld tilsammens med noen familiemedlem eller så, både bastu og så der, at det finnes en sosial aspekt i det her. For meg er bastu 80 prosent innre regning og 20 prosent å tvette seg. Man kjenner seg så fræs og ren, både innre, Innombúrts og utombúrts. Gufuböð skipa stóran sess í menningu margra þjóða. Frendur okkar finnar eru þektir fyrir þessi yðju og í Tornendalinn þar sem svante spólandir býr er hefðin rík. Þegar ég var barn svo var þið kvinnuna fyrir í barn í bastun og svo bastun var hann afskildrum og man hafði vermi og varmt vatten der svo þið var glemt í stelli og föða barn svo að bastun er veldig central í Tornendalinn. Ég trúði þið Alla hem har en egen bastu. Fjórir súmötru tríkrakvolpar í dýragarði í Rosslavi Pólandi hlutu nafn á dögunum. Almenningur fekk að koma með hugmyndir að nöfnum og voru nokkuð þúsund hugmyndir sendar dýragarðinu. Best þóttu nöfnin Musi, Hari, Kampar og Indera sem eru nöfn fljóta í Indonesíu. Heimkinnum þeirra fáu viltu súmötru tíkra sem enn finnast í heiminu. Talið er að einungjum sem 800 súmötru tíkra sé á eftir á jörðinni. Þar að vera um 400 í dýrakvörði. Tigrysi sú matrænski maja um napravde tjenskom situacije v naturze. Njema možlivosti povrotu do naturi tih urodzonih v ogrodah. Tam je taka fragmentacija lasov, palma olejova, velike tereny zajente pod to. Tigrysom brakuje środowiska, brakuje pokarmu. Og þá að veðri. Suðlega átt víða strekkingsvindur. Rigning eða súld en bjartað mestu um landið norðaustanvert. Dregur úr vindi og úrkomu í fyrramálið. Fyrst vestan til en þurftað mestu á norður og austurlandi. Vaksandi suðaustanátt með aukinni úrkomu annað kvöld. Hlýtt í veðri en kólnar heldur um tíma á morgun. Óli Þór Árnarsson veðifræðingur fyrir yfir horfu næstu daga að loknum íþróttafréttum. Það er Almar Ormarsson sem býður upp á þær í kvöld. 
Manchester United lék sinn fyrsta leik í dag eftir að ráðning Portugalans Ruben Amorim var staðfest. Hann mun þó ekki taka við liðinu alveg strax og því var Rútva Nistelröi á hliðalínunni. Rigning setti svip sinn á Brasilíu kappaksturinn í formunu eitt um helgina. Hollendingurinn Max Verstappen átti vægarsagt viðburðaríka helgi. Og skemmtileg viðurekn átti sér stað í áttamanna úrslitum og stiga móti helgarinnar í púl. Þar mætti einn efnilegasti púlspilari landsins engum öðrum en afa sínum. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Framkvöndastjóri geði hjálpar segir mannréttindi fótum tróðin þegar að ríki og sveitarfélög geti ekki ákveðið hver eigi að þjónusta fólk með fjölþættan vanda. Fjórir menn sem nýveðu losnuðu úr fangelsi og taldri eru hættulegir eru heimilislösir. Landskjörstjórn samþykkti í dag alla framboðslista fyrir komandi þingkostningar. Breytingar voru gerðar á tveimur listum sósílista flokksins þar sem ekki lá fyrir samþykki frambjóðanda. Kamala Harris er í Missigan og Donald Trump í Norður Karolínu og fleiri ríkjum í dag. Loka spretturinn fyrir bandarísku fórsetakostningarnar er hafin og víðast hvar í sveiflu ríkjunum sjö eru þau nýfjöfn. Mikil eftirvætning var eftir því að komast á árlegan jólabasa hringsins í dag og fólk beði í langri röð áður en opnað var. Sundkappinn Sigur Geir Svanbergsson kvartaði helst undan kulda þegar hann kom í land í dag eftir rúmlega fimm klukkustunda sund frá reyða fyrir til eskifjarðar. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við minnum á vefinn okkar rú.is. Þá má finna alla umfjöldun um komandi kostningar, bæði fórsendakostningar í Bandaríkjanum á þriðudag og þingkostningarnar hér heima í lok mánaðar. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfyldin um helgina, verðið sæl og njótið í kvöldsins. á rúf í kvöld. Kirkjan, hugmyndin er að gera hana þannig að hún var svolítið fjölhæf að það yrði náttúrulega haldið með þessu hérna. Rúkum, skýrnir, fent og líka bara tónlist. Landinn heilsaðir upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhuga verða hluti. Ráðherrann, önnur þáttaröð þessara íslensku dramaþátta þar sem Benedikt Ríkarsson snýr aftur í stjórnmál eftir að hafa tekið sér leifi frá embætti fórsættisráðherra vegna geðkvarfa. Frost Nixon. Eftir Watergate Nixley tók breski sjómarsmæðurinn David Frost nokkur viðtöl við Richard Nixon fyrir hann til bandaríki fórseta og á þeim er þessi mynd byggð. Kvennalanslið í Körfubolta heldur áfram í undankætni EM 2025 þann 7. november. Þá kemur sterklið Slóvaka í heimsókn í Ólafsal á ásvöllum. Ísland Slóvakia í undankætni EM kvenna í Körfubolta, 5. dag klukkan hálf átta og stofan frá sjö í beinni á rúf tvö. Hagstæðari kjör á lánum fyrir rafbíla. Líkill bílalán. Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfram.